su Lenkais nemažai bendravau. Nu, pirmiausia, kadangi lygi pat Brodskio mirties bižiūrėvausi su Brodskio ir lygi Milošo mirties bižiūrėvausi su Milošu. O jau per juos įeinėjai jį daugelį kitų emigrantų ratelių. Dėl amerikiečių visuomenės, nu, mano kolegos, mano kolegos Jailė, nu, mes, žinoma, mūsų katedrė, mūsų dėstytojai, bendrauja, tai yra tokia, taip sakant, nuolatinis ratelis, nuolatinis bendrajamas, ar tai universiteto patalpose, ar tai vieni kitų būtuose. Pastaruoju metu vienas iš mano gerų draugų yra profesorius Timothy Snyder. Nežinau, ar jo vardas jums girdėtas, bet aš Vakar baužėjęs čia į vieną Paryžiaus knygyną, ten jau yra jo knyga prancūziškai parduodama, Bloodlands arba Krūvinosios žemės. Tai turbūt geriausia knyga pastaruoja metu parašyta apie Hitlerio ir Stalino nusikaltimus, apie vienus ir kitus. Aš kartai sakau, kad tai labiausiai šurpinant knygą pasaulyje. Nes yra daug knygų apie, sakysime, žydų naikinimą Hitlerio konslageriuose. Yra daug knygų apie tai, kaip Stalinas naikino žmonės ir tautas. Yra knygų, sakysime, apie Leningrado apgultį, kada badu išmirė virš milijono žmonių. Tai vis baisus įvykiai, bet nebuvo knygos, kur visi tie įvykiai būtų suvesti į vieną. Kaip tik tokia yra Timothy Snyderio knyga. Ir aš su juos susipažinau akademinę liniją. Prieš rašydamas tą knygą, Timothy Snyderis išleido kitą knygą apie ginčiamus miestus ryto Europoje, apie Vilnių, kuris yra, taip sakant, priklauso Lietuvai, bet kai kurių pretenzijų jį turėjo ir iš dalies net ir tebe turi Lenkai. Kitas toks miestas yra Lvovas Ukrainoje, į kurį pretensijų turi Lenkai ir Ukrainiečiai, jis priklauso Ukrainai. Lenkai tų pretensijų faktiškai jau yra atsisakę, bet platesniuose sluoksmiuose jų dar esama. Ir reiškia, toji knyga apie Vilniaus ir Lvovo istoriją man buvo duota precenzuoti. Vilniaus skyrius, kadangi aš daugiau mažiau esu Vilniaus žinovas. Na, aš precenzavau, labai nustebau, kad Timotės Naidris puikiai nusimano tuose klausimuose, beveik nebuvo ką jam plikišti. Parašiau gerą recenziją ir nuo to laiko mes susibičiuliavome. Tai štai akademiniam pasaulyje vienas iš tų reišių, mes, taip sakant, draugaujam namais. Vaikia, taip sakant, jis pas mus užeina, mes pas jį užeiname. Jis labai gerai kalba ne tik angliškai, bet ir lenkiškai. Kartais net ir bendraujame lenkiškai su juo. Dabar vienas iš pačių iškeliausių Amerikos istorikų, tai tokia pažintis, kurią galima didžiuotis. Nu, kitaip sakant, tame akademinė Marija Amerikos pasaulyje šiek tiek egzistuoju. Bet nepasakyčiau, kad esu labai socialus žmogus. Man labai dažnai reikia pabūti vienišam, kad aš ką nors parašyčiau, ką nors padaryčiau. Ir tas, taip sakant, būti priimtam Amerikos, sakysime, aukštuomenės sloksnėse, man tas dalykas tikrai nėra labai svarbus. Nors su kai kuriais iš jų, būdavo pažįstamas su tokia intelektualinė aukštuomenė. Buvau pažįstamas su Susan Sontag, buvau pažįstamas su Arturiu Milleriu, nu ir su kai kuriais kitais. Bet tai buvo tokios pažintys, tolik gražu nesimatim, kasdieno, gal kartą per metus, gal kartą per porą metų. Tai turbūt jie galiu atsakyti.